وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بتاريت الشيطان تكي أسرع جاتسي পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি হে নবী তোমার প্রতি ওহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তেলাওয়াত করো এবং নামাজ কায়েম করো নিশ্চিতভাবেই নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর শরণ এর চাইতেও বড় জিনিস আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করো أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون আর উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না তবে তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদেরকে বলো আমরা ইমান এনেছি আমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছে তার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছিল তার প্রতিও আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই আদেশ পালনকারী زلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون هي نبي أمي إبهبي تمار بروتي كتاب نازل كورتسي এজন্য যাদেরকে আমি প্রথমে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদের অনেকেও এতে বিশ্বাস করছে আর আমার আয়াত একমাত্র কাফেররাই অস্বীকার করে بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله হে নবী ইতিপূর্বে তুমি কোন কিতাব পড়তে না এবং সহস্তে লিখতেও না যদি এমনটি হতো তাহলে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারত আসলে এগুলো হচ্ছে উজ্জ্বল নিদর্শন এমন লোকদের মনের মধ্যে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এবং জালিমরা ছাড়া আর কেউ আমার আয়াত অস্বীকার করে না এরা বলে কেনই বা এই ব্যক্তির উপর নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করা হয়নি এর রবের পক্ষ থেকে বল নিদর্শনাবলি তো রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং আমি কেবলমাত্র পরিষ্কারভাবে সতর্ককারী আর এদের জন্য কি এই নিদর্শন যথেষ্ট নয় যে আমি তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যা তাদেরকে পড়ে শোনানো হয় 
আসলে যারা ইমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে রহমত ও নসিহত হে নবী বল আমারও তোমাদের মধ্যে সাক্ষের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট তিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে সব কিছু জানেন যারা বাতিলকে মানে ও আল্লাহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত এরা তোমার কাছে দাবি করছে আজাব দ্রুত আনার জন্য যদি একটি সময় নির্ধারিত না করে দেয়া হতো তাহলে তাদের উপর আজাব এসেই যেত এবং নিশ্চিতভাবেই ঠিক সময় মতো তা অকস্মাৎ এমন অবস্থায় এসে যাবেই যখন তারা জানতেও পারবে না এরা তোমার কাছে আজাব দ্রুত আনার দাবি করছে অথচ জাহান নাম এ কাফেরদেরকে ঘেরাও করে নিয়েছে এবং এরা জানতে পারবে সেদিন যখন আজাব এদেরকে উপর থেকে ঢেকে ফেলবে এবং পায়ের নিচ থেকেও আর বলবে যে সব কাজ তোমরা করতে এবার তার মজা বোঝো হে আমার বান্দারা যারা ইমান এনেছ আমার জমিন প্রশস্ত কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগি করো প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে তারপর তোমাদের সবাইকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে যারা ইমান এনেছে এবং যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকে আমি জান্নাতের উঁচু ও উন্নত ইমারতের মধ্যে রাখব যেগুলোর নিচ দিয়ে নদী বয়ে যেতে থাকবে সেখানে তারা থাকবে চিরকাল কতই না উত্তম প্রতিদান কর্মশীলদের জন্য তাদের জন্য যারা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে কত জীব জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকা দাতাও তিনি তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ এরপর এরা প্রতারিত হচ্ছে কোন দিক থেকে আল্লাহই তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিজিক প্রসারিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন নিশ্চিতভাবে আল্লাহ সব জিনিস জানেন আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত পতিত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেছেন তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ বলো সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য কিন্তু অধিকাংশ লোক বোঝে না আর এ দুনিয়ার জীবন একটি খেলা ও মন ভোলানোর সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় আসল জীবনের গৃহ তো হচ্ছে পরকালীন গৃহ হায় যদি তারা জানত যখন তারা নৌজানে আরোহণ করে তখন নিজেদের দিনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করে তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে ভিড়িয়ে দেন তখন সহসা তারা শির করতে থাকে যাতে আল্লাহ প্রদত্ত না জাতের উপর তার অনুগ্রহ অস্বীকার করতে এবং দুনিয়ার জীবনের মজা ভোগ করতে পারে বেশ শীঘ্রই তারা জেনে যাবে তারা কি দেখে না আমি একটি নিরাপদ হারম বানিয়ে দিয়েছি অথচ তাদের আশেপাশে লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এর পরও কি তারা বাতিলকে মেনে নেবে এবং আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করবে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা সত্যকে মিথ্যা বলে যখন তা তার সামনে এসে গেছে জাহান নামে কি এ ধরনের কাফেরদের আবাস নয় যারা আমার জন্য সংগ্রাম সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাব আর অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীল দেরি সাথে আছেন পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি আলিফলাম মিম রোমানরা নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয় লাভ করবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আগেও আল্লাহরই ছিল পরেও তাঁরই থাকবে আর সেদিনটি হবে এমন দিন 
যেদিন আল্লাহ প্রদত্ত বিজয় মুসলমানরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও মেহেরবান আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আল্লাহ কখনো নিজের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধচারণ করেন না কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না লোকেরা দুনিয়ার কেবল বাহ্যিক দিকটাই জানে এবং আখরাত থেকে তারা নিজেরাই গাফিল তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা করেনি আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব কিছু সঠিক উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু অনেকেই তাদের রবের সাক্ষাতে বিশ্বাস করে না আর এরা কি কখনো পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি তাহলে এদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিণাম এরা দেখতে পেত তারা এদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ছিল তারা জমি কর্ষণ করেছিল খুব ভালো করে এবং এত বেশি আবাদ করেছিল যতটা এরা করেনি তাদের কাছে তাদের রসুল আসে উজ্জ্বল নিদর্শনা বলি নিয়ে তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল শেষ পর্যন্ত যারা অসৎ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল বড়ই অশুভ কারণ তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা সেগুলোকে বিদ্রুপ করত আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন তারপর তারই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে আর যখন সে সময়টি সমাগত হবে সেদিন অপরাধী বিস্ময়ে বিমূর হয়ে যাবে তাদের বানানো শরিকদের মধ্য থেকে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারা নিজেদের শরিকদেরকে অস্বীকার করবে যেদিন সে সময়টি সমাগত হবে সেদিন সমস্ত মানুষ পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যাবে যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তারা একটি বাগানে আনন্দে থাকবে আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎকারকে মিথ্যা বলেছে তাদেরকে আজাবে হাজির রাখা হবে
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون كاجي اللار مهما او پوبترتا خشنا کرو جاکن تما دير شندہ ہوئي ایبان جاکن تما دير شکال ہوئي آکاش شموحه او پرثی بیتی تار جنوی پرشنگشا ایبان تار مهما او پوبترتا خشنا کرو ترثی او پرحوري جاکن تما دير کا چه ایشه جائي زہر ایر شمائي تینی جیبیتو تھکے مریتو کے بیر کرن ایبان مریتو تھکے جیبیتو کے بیر کرن ایبان ایبان بھومی کے تار مرتور پر جیبان دان کرن انو رو بھابی تو مادر کو مریتو ابوستہ تھے کہ بیر کرے نیے جاؤ حبی ومن آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تار ندشنا بولين مدد رويت سي تيني توما دير سرشتي كروت سن ماتي تهكي تار پور شاحشا تمرا حول مانوش پرثي بير بوكي چھوڑيه پورتسو آر تار ندشنا بولين مدد رويت سي تيني توما دير جنو توما ديري جاتي تهكي سرشتي كروت سن سري گان كي जाते तुमरा तादेर काचे प्रशांति लाफ करो एवं तुमादेर मध्य भालो भाषा और दया सृष्टि करो चेन अवश्य येर मध्य बहु निदाशन रोज से तादेर जन्नो जरा चिंता भावना करे وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ آر تار ندشنا بولين مدھر رويت سي آقاش و پرثي بير سرشتي يبان تما دير بھاشا و بارنير پارتھوكو ابوشو تار مدھر بوهو ندشن رويت سي گيان باندر جنو आर तार निदर्शन बोलें मध्य रहते हैं तुम्हारे राते और दिने घुमानो ये बंग तुम्हारे तार अनुग्रह शंधन करा अवश्य इर मध्य रहते हैं बहु निदर्शन एमोन शब्द लोग दिल जन्नो जरा गोवीर मनोजोक शहकारे शोने وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آر تار ندشنا بولير انتر فقط حد سي تيني تما دير دیکھان بدو چموك بھیتی او لوف شهو کرے آر آکاش تھے کے پانی باشن کرن एवं तार पौर एर माध्यम में जो मिकेतार मृत्युर पौर जीवन दान करें अवश्य ही एर मुद्दे निदर्शन रहते हैं एमोन लोग देर जन्नो जरा बुद्धि खाटी एकाज करें आर तार निदर्शन आप बोलें मुद्दे रहते हैं आकाश और पृथ्वी तार हुकुम में प्रतिष्ठित आते हैं तार पौर जोखुनी तिनी पृथ्वी थे के तुम्हारे शबी तार बांधा, शबाई तार हुकुमेर ताबेदार, तिनी सृष्टि रिशुचना करें, तार पौर, तिनी आवार तार पुनरावर्तन कर बेन, एवं इति तार जन्नो, शहोज तारो, आकाश शुमुहो ओ पृथ्वीते तार गुनाबोली सृष्टो मोड़ ज्यादा शंपन्नो, 
এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী তিনি নিজেই তোমাদের জন্য তোমাদের আপন সত্তা থেকে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন তোমাদের যে সব গোলাম তোমাদের মালিকানাধীন আছে তাদের মধ্যে কি এমন কিছু গোলাম আছে যারা আমার দেয়া ধন সম্পদে তোমাদের সাথে সমান অংশীদার এবং তোমরা তাদেরকে এমন ভয় করো যেমন পরস্পরের মধ্যে সমকক্ষদেরকে ভয় করে থাকো যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে তাদের জন্য আমি এভাবে আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি কিন্তু এ জালিমরা না জেনে ও বুঝে নিজেদের চিন্তা ধারণার পিছনে ছুটে চলছে এখন আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে পথ দেখাতে পারে এ ধরনের লোকদের কোনো সাহায্যকারী হতে পারে না কাজী হে নবী এবং নবীর অনুসারী বৃন্দ একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা এ দিনের দিকে স্থির নিবদ্ধ করে দাও আল্লাহ মানুষকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও আল্লাহর তৈরি সৃষ্টি কাঠামো পরিবর্তন করা যেতে পারে না এটি পুরোপুরি সঠিক ও যথার্থ দিন কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও এ কথার উপর আল্লাহ অভিমুখী হয়ে এবং তাকে ভয় করো আর নামাজ কায়েম করো এবং এমন মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও না যারা নিজেদের আলাদা আলাদা দিন তৈরি করে নিয়েছে আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তাতেই তারা মশগুল হয়ে আছে লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে যখন তারা কোনো কষ্ট পায় তখন নিজেদের রবির দিকে ফিরে তাকে ডাকতে থাকে তারপর যখন তিনি নিজের দয়ার কিছু স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান তখন সহসা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক শিরকে লিপ্ত হয়ে যায় যাতে আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় বেশ ভোগ করে নাও শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে আমি কি তাদের কাছে কোনো প্রমাণপত্র ও দলিল অবতীর্ণ করেছি যা তাদের শিরকের সত্যতার সাক্ষ্য দেয় যখন আমি লোকদেরকে দয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে 
তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন সহসা তারা হতাশ হয়ে যেতে থাকে এরা কি দেখে না আল্লাহ যাকে চান তার রেজিক সম্প্রসারিত করেন এবং সংকীর্ণ করেন যাকে চান অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শনাবলী এমন লোকদের জন্য যারা ইমান আনে কাজী হে মমিন আত্মীয়দেরকে তাদের অধিকার দাও এবং মিসকিন ও মোসাফিরদেরকে দাও তাদের অধিকার এ পদ্ধতি এমন লোকদের জন্য ভালো যারা চায় আল্লাহ সন্তুষ্টি এবং তারাই সফল কাম হবে যে সুদ তোমরা দিয়ে থাকো যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায় আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না আর যে জাকা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তারপর তোমাদের রিজেক্ট দিয়েছেন তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন তোমাদের বানানো শরিকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এ কাজও করে পাক পবিত্র তিনি এবং এরা যে শির করে তার বহু ঊর্ধ্বে তার অবস্থান মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায় হয়তো তারা বিরত হবে হে নবী তাদেরকে বলে দাও পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণ করে দেখো পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছে তাদের অধিকাংশই মুশ্রিক ছিল কাজী হে নবী এই সত্য দিনে নিজের চেহারাকে মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিনের হটে যাওয়ার কোনো পথ নেই তার আগমনের পূর্বে সেদিন লোকেরা বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে যে কুফরি করেছে তার কুফরির শাস্তি সেই ভোগ করবে আর যারা সৎ কাজ করেছে তারা নিজেদেরই জন্য সাফল্যের পথ পরিষ্কার করছে যাতে যারা ইমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন অবশ্যই তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না ومن آياته أن يؤسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمده ولتجري الفلك بأمده ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين তার নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে এই যে তিনি বাতাস পাঠান সুসংবাদ দান করার জন্য এবং তোমাদেরকে তার অনুগ্রহে আপ্লুত করার জন্য আর এ উদ্দেশ্যে যাতে নৌযানগুলো তার হুকুমে চলে এবং তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান করো আর তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও আমি তোমার পূর্বে রাসুলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই এবং তারা তাদের কাছে আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে তারপর যারা অপরাধ করে তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নেই আর মোমেনদেরকে সাহায্য করা ছিল আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لم بلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحب আল্লাহ বাতাস পাঠান ফলে তা মেঘ উঠায় তারপর তিনি এ মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন যেভাবে চান সেভাবে এবং তাদেরকে খণ্ড বিখণ্ড করেন তারপর তুমি দেখো বাড়ি বিন্দু মেঘমালা থেকে নির্গত হয়ে চলছে এ বাড়িধারা যখন তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপর চান বর্ষণ করেন তখন তারা আনন্দোৎফুল্ল হয় অথচ তার অবতরণের পূর্বে তারা হতাশ হয়ে যাচ্ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের ফলগুলো দেখো মৃত পতিত ভূমিকে তিনি কিভাবে জীবিত করেন অবশ্যই তিনি মৃতদেরকে জীবন দান করেন এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর শক্তিশালী ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ظلالتهم আর যদি আমি এমন একটি বাতাস পাঠাই যার প্রভাবে তারা দেখে তাদের শস্য পিত বর্ণ ধারণ করেছে তাহলে তো তারা কুফরি করতে থাকে হে নবী তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারো না এমন বধিরদেরকেও নিজের আহ্বান শোনাতে পারো না যারা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে এবং অন্ধদেরকেও তাদের ভ্রষ্টতা থেকে বের করে সঠিক পথ দেখাতে পারো না তুমি তো একমাত্র তাদেরকেই শোনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ইমান আনে এবং আনুগত্যের শির নত করে আল্লাহ দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেন 
তারপর এ দুর্বলতার পরে তোমাদের শক্তি দান করেন এ শক্তির পরে তোমাদেরকে আবার দুর্বল ও বৃদ্ধ করে দেন তিনি যা চান সৃষ্টি করেন আর তিনি সব কিছু জানেন সব জিনিসের উপর তিনি শক্তিশালী আর যখন সেই সময় শুরু হবে যখন অপরাধীরা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে আমরা তো মুহূর্ত কালের বেশি অবস্থান করিনি এভাবে তারা দুনিয়ার জীবনে প্রতারিত হত কিন্তু যাদেরকে ইমান ও জ্ঞানের সম্পদ দান করা হয়েছিল তারা বলবে তোমরা তো আল্লাহর লিখিত বিধানে হাসরের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছ কাজেই এটি সেই হাসরের দিন কিন্তু তোমরা জানতে না কাজেই সেদিন জালিমদের কোনো ওজর আপত্তি কাজে লাগবে না এবং তাদেরকে ক্ষমা চাইতেও বলা হবে না আমি এ কোরআনে লোকদেরকে বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়েছি তুমি যে কোনো নিদর্শনী আনো না কেন অবিশ্বাসীরা একথাই বলবে তোমরা মিথ্যাশ্রয়ী এভাবে যারা জ্ঞানহীন তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন কাজী হে নবী সবর কর অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং যারা বিশ্বাস করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি আলিফ লাম মিম এগুলো জ্ঞান গর্ভ কিতাবের আয়াত পথ নির্দেশনা ও অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের জন্য যারা নামাজ কায়েম করে জাকাত দেয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে এরাই তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই সাফল্য লাভ করবে আর মানুষদেরই মধ্যে এমনও কেউ আছে যে মনোমুগ্ধকর কথা কিনে আনে লোকদেরকে জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং এ পথের আহ্বানকে হাসি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয় এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আজাব তাকে যখন আমার আয়াত শোনানো হয় তখন সে বড়ই দর্প ভরে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনেই নেই যেন তার কান কালা বেশ সুখবর শুনিয়ে দাও তাকে একটি যন্ত্রণাদায়ক আজাবের তবে যারা ইমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত যেখানে তারা থাকবে চিরকাল এ হচ্ছে আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতি এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় 
خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين تنيا كاشو مهو سرشتي كرتسين ستمبه چھڑائي جا تم را دیکھتے پاؤ تنی پریثو بیتے پہاڑ گڑے دیا چھن جا تے تا تم آدر کے نیے ڈھولے نا پڑے تنی شاب دھرنیر جیب جنتو پریثو بیتے چھوڑیے دیا چھن آمی آکاش تھے کے پانی بوششن کری ایبان جومی تے نانا دھرنیر اتتام جنی شد پرن کری اے تو حد سے اللہ رسرشتی ایکھون اما کے ایک تو دیکھاو تو دیکھی انورا کی سرشتی کرت سے آشول کتھا حد سے اے جالم را شو اس پوشت گمراہی تے لپ تو رہت سے وَلَقَدْ آتَيْنَا نُقَمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم. أمي لقمان كي دان كورت سلام شكو جام. جاتي شي الله رضي كريتوك غهاي. جي بكتي كريتوك غوتا بروكاش كوربي. تار كريتوك غوتا هبي تار نجيري جنو لاف جنوك. آر جي بكتي كفري كوربي. شيخت ري بروكيتو بوكه الله آموكا بكي ابان نجي نجي بروشون شيتو. شارون كارو جاكون لقمان نجيري تشيلي كي وبودش دي تشيلو. शे बोल्लो, हे पुत्रो, अल्लाह शते काउ के शरीक करो ना, जोधर थुई शरीक अनेक बड़ो जुलुम। وَإِن جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ आर प्रकृति पक्षे आमी मानुष के तार पिता माता र हाक चीने निबार जन्नो निजी ताकित करुँत सी तार माँ दुर्बारोतार पौर दुर्बारोतार शोध्य करे ताके निजेर गौरफे धारण करे एवं दुबोच्छोर लागे तार दूध छाड़ते ये जन्नो आमी ताके उपदेश दिए सी आमार प्रतिक्रित अग्गता प्रकाश करो एवं निजेर किंतु जो दी तारा तुम्हारे प्रति आमाश हते एमोन काउ के शरीक और अर्जुनो चाब दे आए जाके तुम्हें जानो ना ताहोले तुम्हें तादेर कथा कोखनो ये मेने नहीं होना दुनिया तादेश हते शौदाचार करते था को किंतु मेने चलो शेविक तेरे पौध जे आमार दिके फिरे आशित से तार पौर तुम्हादेर शबाई के फिरे � يا بني إنها إن تكم الثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك 
ان ذلك من عزم الامور আর লোকমান বলেছিল হে পুত্র কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও তাহলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সব কিছু জানেন হে আমার পুত্র নামাজ কায়েম করো সৎ কাজের হুকুম দাও খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যা কিছু বিপদে আসুক সেজন্য সাবর করো এই কথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك والضم من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না পৃথিবীর বুকে চলনা উদ্ধত ভঙ্গিতে আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরি ও অহংকারীকে নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নিচু করো সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب তোমরা কি দেখো না আল্লাহ জমিন ও আসমানের সমস্ত জিনিস তোমাদের জন্য অনুগত ও বসীভূত করে রেখেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামত সমূহ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন এরপর অবস্থা হচ্ছে এই যে মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের নেই কোনো প্রকার জ্ঞান পথ নির্দেশনা বা আলোক প্রদর্শনকারী কিতাব واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى আর যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার আনুগত্য কর তখন তারা বলে আমরা আমাদের বাপ দাদাকে যে রীতির উপর পেয়েছি তার আনুগত্য করব শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকেও আহ্বান করতে থাকে তবুও কি তারা তারই আনুগত্য করবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং কার্যত সে সৎকর্মশীল সে তো বাস্তবিকই শক্ত করে আঁকড়ে ধরে একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় আর যাবতীয় বিষয়ের শেষ ফায়সালা রয়েছে আল্লাহরই হাতে এরপর যে কুফরি করে তার কুফরি যেন তোমাকে বিষণ্ন না করে তাদেরকে ফিরে তো আসতে হবে আমারই দিকে তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেব তারা কি সব কাজ করে এসেছে অবশ্যই আল্লাহ অন্তরের গোপন কথাও জানেন আমি স্বল্পকাল তাদেরকে দুনিয়ায় ভোগ করার সুযোগ দিচ্ছি তারপর তাদেরকে টেনে নিয়ে যাব একটি কঠিন শাস্তির দিকে হু 
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ বলো সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক জানে না আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই নিঃসন্দেহে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও নিজে নিজেই প্রশংসিত পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা যদি সব কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র দোয়াত হয়ে যায় তাকে আরও সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তবু আল্লাহর কথা লেখা শেষ হবে না অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী তোমাদের সমগ্র মানব জাতিকে সৃষ্টি করা এবং তারপর পুনর্বার তাদেরকে জীবিত করা তার জন্য নিছক একটিমাত্র প্রাণী সৃষ্টি করা এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত করার মতোই ব্যাপার আসলে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও দেখেন ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير تمي كي دعكونا الله رات كي دينير مدد پروبش كوري نيا آشن يبان دين كي راتير مدد ديني شرج و چاندر كي نيو مير ادھين كوري ركتسن شابي چل سي اكتن ندرشت شماي پور جنتو آر تمي كي جانونا তোমরা যা কিছুই করো না কেন আল্লাহ তা জানেন এ সব কিছু এ কারণে যে আল্লাহই হচ্ছেন সত্য এবং তাকে বাদ দিয়ে অন্য যে সব জিনিসকে এরা ডাকে তা সবই মিথ্যা আর এ কারণে যে আল্লাহ সমুচ্চ ও শ্রেষ্ঠ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور تمي كي دعكونا شمدر نوجان چلي اللار انگروه جاتي تيني تمه در دعكاتي پارين تار كي چوني دعشون آشول ارمو دهروية چه بوهو ندعشون پرتك صبور و شكر کاري جنو آر جاكن شمدر اكتي تارنگو تا در كي چه فهلي چاونير موتو তখন তার আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে একদম তাঁরই জন্য একান্ত করে নিয়ে তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থল দেশে পৌঁছে দেন তখন তাদের কেউ কেউ মাছ পদ বেছে নেয় আর প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور হে মানুষেরা তোমাদের রবের ক্রোধ থেকে সতর্ক হও এবং সেদিনের ভয় করো যেদিন কোনো পিতা নিজের পুত্রের পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবে না এবং কোনো পুত্রই নিজের পিতার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিদান দেবে না প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য কাজেই এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং প্রতারক যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করতে সক্ষম না হয় 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير একমাত্র আল্লাহই সেই সময়ের জ্ঞান রাখেন তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তিনি জানেন মাতৃগর্ভে কি লালিত হচ্ছে কোন প্রাণসত্তা জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন ব্যক্তির জানা নেই তার মৃত্যু হবে কোন জমিনে আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনি সব কিছু জানেন ألف لام ميم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি আলিফ লাম মিম এ কিতাবটি রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এতে কোনো সন্দেহ নেই এরা কি বলে এ ব্যক্তি নিজেই এটি তৈরি করে নিয়েছেন না বরং এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন একটি জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি হয়তো তারা يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم আল্লাহ আকাশ মণ্ডলীয় পৃথিবী এবং এদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরো সে সমাসীন হয়েছেন তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো সাহায্য করে নেই এবং নেই তার সামনে সুপারিশকারী তার পরও কি তোমরা সচেতন হবে না তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত উপরে তার কাছে যায় এমন এক দিনে যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর তিনি প্রত্যেকটি অদৃশ্য ও দৃশ্যমানকে জানেন মহাপরাক্রমশালী ও করুণাময় তিনি যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন উত্তম রূপেই সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা মাটি থেকে তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো তারপর তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রূপ ফুঁকে দিয়েছেন আর তোমাদের কান চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون আর এরা বলে যখন আমরা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাব তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে 
আসল কথা হচ্ছে এরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে এদেরকে বলে দাও মৃত্যুর যে ফেরেস্তাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে সে তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কবজায় নিয়ে নেবে এবং তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون هاي جدي تمي دكتي شيشو موي جاكون اي اپراد هرا ما تا نيچو كوري تا در رابر شامن داري تاك بي تا خون تارا بول دي تاك بي هي اما در راب اما را بحالو بحابي دكي نيت سي او شونيت سي اكون اما در فيروت پاتي داو اما را شاد کاج كوربو এবার আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে জবাবে বলা হবে যদি আমি চাইতাম তাহলে পূর্বাণী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হেদায়ত দিয়ে দিতাম কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে যা আমি বলেছিলাম যে আমি জাহান নাম জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেব কাজেই আজকের দিনের এ সাক্ষাৎকারের কথা ভুলে গিয়ে তোমরা যে কাজ করেছ এখন তার মজা ভোগ করো আমিও এখন তোমাদের ভুলে গিয়েছি নিজেদের কর্মফল হিসাবে চিরন্তন আজাবের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকো تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون امار آیات ار پرتی تو تارائی ایمان آنے جا در کے اے آیات شنیے جاکن اپودش دیا ہوئے تاکن تارا سیزدائی لوٹیے پڑے ایبان انی جدر رابر پرشن شاشہ کرے تار مہیمہ خوشنا کرے ایبان اہن کر کرے نا তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা নিজেদের রবকে ডাকে আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে এবং যা কিছু রেজিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تار پور کیو جارنا تا دیر کاجر پروشکار حشبے تا دیر چوکھر شیطالو تار کی شرن جام لکی رکھا ہوئے چھے এটা কি কখনো হতে পারে যে ব্যক্তি মোমিন সে ফাঁসেকের মতো হয়ে যাবে এ দুপক্ষ সমান হতে পারে না যারা ইমান এনেছে এবং যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য তো রয়েছে জান্নাতের বাসস্থান আপ্যায়নের জন্য তাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها 
إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ আর যারা ফাঁসিকির পথ অবলম্বন করেছে তাদের আবাস হচ্ছে জাহান নাম যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তার মধ্যেই ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে আস্বাদন করো এখন সেই আগুনের শাস্তির স্বাদ যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে সেই বড় শাস্তির পূর্বে আমি এ দুনিয়াতেই কোনো না কোনো ছোট শাস্তির স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করাতে থাকব হয়তো তারা নিজেদের বিদ্রাহাত্মক নীতি থেকে বিরত হবে আর তার যে বড় জালিম কে হবে যাকে তার রবের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দেয়া হয় এবং সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এ ধরনের অপরাধীদের থেকে তো আমি প্রতিশোধ নেবই এর আগে আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি কাজেই সেই জিনিসই পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় এ কিতাবকে আমি বনি ইসরায়েলের জন্য পথ নির্দেশ করেছিলাম আর যখন তারা সবর করে এবং আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করতে থাকে তখন তাদের মধ্যে এমন নেতা সৃষ্টি করে দেই যারা আমার হুকুম অনুসারে পথ প্রদর্শন করত নিশ্চিতই তোমার রবি কেয়ামতের দিন সেসব কথার ফায়সালা করে দেবেন যেগুলোর ব্যাপারে তারা অর্থাৎ বনি ইসরায়েলরা পরস্পর মত বিরুদ্ধে লিপ্ত থেকেছে আর এরা কি এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে কোনো পথ নির্দেশ পায়নি যে এদের পূর্বে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি যাদের আবাসভূমিতে আজ এরা চলাফেরা করছে এর মধ্যে রয়েছে বিরাট নিদর্শনাবলী এরা কি শুনবে না আর এরা কি কখনো এ দৃশ্য দেখেনি যে আমি উষর ভূমির উপর পানির ধারা প্রবাহিত করি এবং তারপর এমন জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করি যেখান থেকে তাদের পশুরাও খাদ্য লাভ করে এবং তারা নিজেরাও খায় তবুও কি এরা কিছুই দেখে না এরা বলে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো এ ফায়সালা কবে হবে এদেরকে বলে দাও যারা কুফরি করেছে ফায়সালার দিন ইমান আনা তাদের জন্য মোটি লাভজনক হবে না এবং এরপর এদের কোনো অবকাশ দেয়া হবে না বেশ এদেরকে এদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও এবং অপেক্ষা করো এরাও অপেক্ষায় আছে সুধিশ্রোতা এই সুরায় একটি সিজদার আয়াত রয়েছে অনুগ্রহপূর্বক সিজদা করে নেবেন بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا আল্লাহ 
من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি আল্লাহ কোন ব্যক্তির দেহের ভিতরে দুটির হৃদয় রাখেননি তোমাদের যে সব স্ত্রীকে তোমরা জিহার করো তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননীয় করেননি এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি এসব তো হচ্ছে এমন ধরনের কথা যা তোমরা সমুখে উচ্চারণ করো কিন্তু আল্লাহ এমন কথা বলেন যা প্রকৃত সত্য এবং তিনি সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো এটি আল্লাহর কাছে বেশি ন্যায় সঙ্গত কথা আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো তাহলে তারা তোমাদের দিনী ভাই এবং বন্ধু না জেনে যে কথা তোমরা বলো সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময় নিঃসন্দেহে নবী ইমানদারদের কাছে তাদের নিজেদের তুলনায় অগ্রাধিকারী আর নবীদের স্ত্রীগণ তাদের মা কিন্তু আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সাধারণ মমিন ও মহাজিরদের তুলনায় আত্মীয়রা পরস্পরের বেশি হকদার তবে নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে কোনো সদ্ব্যবহার করতে চাইলে তোমরা করতে পারো আল্লাহর কিতাবে এ বিধান লেখা আছে আর হে নবী স্মরণ করো সেই অঙ্গীকারের কথা যা আমি নিয়েছি সকল নবীর কাজ থেকে তোমার কাজ থেকে এবং নুহ ইব্রাহিম মুসা ও মরিয়াম পুত্র ঈসার কাজ থেকেও সবার কাজ থেকে আমি নিয়েছি পাকাপোক্ত অলঙ্ঘনীয় অঙ্গীকার যাতে সত্যবাদীদেরকে তাদের রব তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন এবং কাফেরদের জন্য তো তিনি যন্ত্রণাদায়ক আজাব প্রস্তুত করেই রেখেছেন হে ইমানদার গণ স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ যা এইমাত্র তিনি করলেন তোমাদের প্রতি যখন সেনাদল তোমাদের উপর চড়াও হল আমি পাঠালাম তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধুলি ঝড় এবং এমন সেনাবাহিনী রওনা করালাম যা তোমরা দেখনি 
তোমরা তখন যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা সব দেখছিলেন যখন তারা উপর ও নিচে থেকে তোমাদের উপর চড়াও হল যখন ভয়ে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল প্রাণ হয়ে পড়েছিল ওষ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা প্রকার ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে তখন মোমিনদেরকে নিদারণ পরীক্ষা করা হলো এবং ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়া হলো وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا شرن کرو جخن منافقرا ایبان جادر انتوری روگ چھلو تارا پرشکار بول چھلو اللہ او تار رسول آما در جے پروتیسٹو تی دیئے چھلین تا دھوکا چھڑا آر کی چھوئی چھلو نا جخن تا در مدھو تھے کے اکٹی دال بول لو ہے یسری باشیرا تما در جنو ایکن عبوستان کرار کونو شجوگ نی فیرے چلو جخن تا در ایک پکھو نوبیر کا چھے ای بولے چھوٹی چات چھلو جے آما در گریہو بیپا دا پنو अथच ता विपदापन्न छा आसले तुद्ध क्षेत्र पालाते चाचल जदि शहर विभिन्न दिक्कत शत्रा ढुके पड़त से तक के फितना सृष्टि करार आहवान जानो हतोले लिप्त हो जित फितन शरिक हार बेपारे खूब कम ही इतस्त करत इतिपूर्वे आल्लर सांगीकार करा पृष्ठ प्रदर्शन करबा एवं आल्लर सा अंगीकार सम्पर् جگاشبت کراتو حبی قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من হে নবী তাদেরকে বলো যদি তোমরা মৃত্যু বা হত্যা থেকে পলায়ন করো তাহলে এ পলায়নে তোমাদের কোনো লাভ হবে না এরপর জীবন উপভোগ করার সামান্য সুযোগই তোমরা পাবে তাদেরকে বলো কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আল্লাহর হাত থেকে যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চান আর কে তা রহমত থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে যদি তিনি চান তোমাদের প্রতি মেহরবানি করতে আল্লাহর মোকাবেলায় তো তারা কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী লাভ করতে পারে না আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে তাদেরকে খুব ভালো করে জানেন যারা যুদ্ধের কাজে বাধা দেয় যারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে এসো আমাদের দিকে যারা যুদ্ধে অংশ নিলেও নিয়ে থাকে শুধুমাত্র নাম কাবস্তে যারা তোমাদের সাথে সহযোগিতা করার ব্যাপারে বড়ই কৃপণ বিপদের সময় এমনভাবে চোখ উল্টিয়ে তোমাদের দিকে তাকাতে থাকে 
যেন কোন মৃত্যু পথ যাত্রী মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিপদ চলে গেলে এই লোকেরাই আবার স্বার্থলোভী হয়ে তীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদেরকে বিদ্ধ করতে থাকে তারা কখনো ইমান আনেনি তাই আল্লাহ তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং এমনটি করা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ তারা মনে করছে আক্রমণকারী দল এখনো চলে যায়নি আর যদি আক্রমণকারীরা আবার এসে যায় তাহলে তাদের মন চায় এ সময় তারা কোথাও মরুভূমিতে বেদুইনদের মধ্যে গিয়ে বসত এবং সেখান থেকে তোমাদের খবরাখবর নিত তবুও যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকেও তাহলে যুদ্ধে খুব কমই অংশ নেবে আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহ রসুলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদর্শ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আকাঙ্ক্ষী এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে আর সাচ্চা মোমেনদের অবস্থা সে সময় এমন ছিল যখন আক্রমণকারী সেনা দলকে দেখল তারা চিৎকার করে উঠল এ তো সেই জিনিসই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তার রসুল আমাদের দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তার রসুলের কথা পুরোপুরি সত্য ছিল এ ঘটনা তাদের ইমান ও আত্মসমর্পণ আরও বেশি বাড়িয়ে দিল ইমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখালো তাদের কেউ নিজের নজরানা পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার প্রতীক্ষায় আছে তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করেনি এ সব কিছু হলো এজন্য যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতার পুরস্কার দেন এবং মোনাফিকদেরকে চাইলে শাস্তি দেন এবং চাইলে তাদের তবা কবুল করে নেন অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহ কাফেরদের মুখ ফিরে দিয়েছেন তারা বিফল হয়ে নিজেদের অন্তর্জালা সহকারে এমনি ফিরে গেছে এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে লড়াই করার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে গেছেন আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত তারপর আহলি কিতাবদের মধ্যে থেকে যারাই এর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছিল তাদের দুর্গ থেকে আল্লাহ তাদেরকে নামিয়ে এনেছেন এবং তাদের অন্তরে তিনি এমন ভীতি সঞ্চার করেছেন যার ফলে আজ তাদের একটি দলকে তোমরা হত্যা করছো এবং অন্য একটি দলকে করছো বন্দি 
তিনি তোমাদেরকে তাদের জায়গা জমি ঘর বাড়ি ও ধন সম্পদের ওয়ারিশ করে দিয়েছেন এবং এমন এলাকা তোমাদের দিয়েছেন যাকে তোমরা কখনো পদানত করনি আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন হে নবী তোমার স্ত্রীদেরকে বলো যদি তোমরা দুনিয়া এবং তার ভূষণ চাও তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দেই আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুল ও আখেরাতের প্রত্যাশী হও তাহলে জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহাপ্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন হে নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কোন সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ কাজ